ஏரேஸ் அப்படிங்கிற இன்சைம் ரைட்டா சரி ரெண்டாக பிரித்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியுது இப்போ நமக்கு ஒரு வேலை என்னது நம்மளோட வேலை இந்த இடத்துல இருக்குது சரியா இது வந்து பேரண்டல் ஸ்டாண்டு சரியா இது வந்து பேரண்டல் ஸ்டாண்டு சரியா பேரண்டல் ஸ்டாண்டுக்கு பதிலாக அவங்க இன்னொரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது தான் பேரண்டல் ஸ்டாண்டு சரியா இது பேரண்டல் ஸ்டாண்டு இதுக்கு பேர் டெம்ப்ளேட்டாம் சரியா இதுக்கு பேரும் டெம்ப்ளேட்டாம் டெம்ப்ளேட்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தையல் கடைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய அளவு சட்டை கொடுப்பீங்க தெரியுமா தட் இஸ் வாட் டெம்ப்ளேட் அளவு சட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவு சட்டையை வந்து கரெக்டாக அவர் அளந்து அதை பார்த்து அதே மாதிரியான இன்னொரு சட்டையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த டெம்ப்ளேட் அண்ட் அக்கார்டிங் டு தட் டெம்ப்ளேட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா ரெண்டு டேரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் ஆர் த கைடிங் சீக்வன்ஸ் டு விச் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு சரியா இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டு இங்கேயும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டு இங்கேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்றத இதை பிக்சர் பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா ஏன்னா இதோட காப்பி தானே பிரிச்சு ஆக போகுது ஒரு செல் இருக்குது அந்த ஒரு செல் ரெண்டு செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த செல் இருக்கிற டிஎன்ஏ அப்படியே இங்கே ஒரு காப்பி இங்கே ஒரு காப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டு தனியாக போகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்டாண்டு தனியாக போகுது இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இதனுடைய ரெண்டு காப்பி அங்கே ஃபார்ம் ஆச்சா இல்லையா அதான் ரெப்ளிகேஷன் அதான் இரட்டி பாதல் அப்படிங்கிறாங்க சரியா அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா டெம்ப்ளேட்டுக்கு இணையான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கு இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கில் ரெண்டு ஸ்டாண்டில் இந்த ஸ்டாண்டு ஒரு ப்ரொசீஜர்லையும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர்லையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதில் இதுக்கு ஒரு இந்த ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறோம் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறோம் ஸோ இதில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுங்க அதுக்கு ஒரு என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்சைம்க்கு பேர் பிரைமேஸ் சரிங்களா அந்த என்சைம்க்கு பேர் பிரைமேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுக்கு பேர் வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படிம்பாங்க சரியா லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படிம்பாங்க சரியா மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டுக்கு பேர் லீடிங் ஸ்டாண்டு சரிங்களா கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு இன்னொன்று இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாண்டுக்கு பேர் வந்து லேகிங் ஸ்டாண்ட் அப்படிம்பாங்க ஏன் இதுக்கு லீடிங்கு லேகிங் அப்படி அதுக்கு லேகிங் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்போ டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு தேவையான என்சைம் என்னது பிரைமேஸ் அந்த பிரைமேஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அஞ்சாறு சீக்வன்ஸுக்கு வந்து அஞ்சாறு நியூக்ளியட்ஸ் நியூக்ளியோட்டைட்ஸுக்கு வந்து ஆர்என்ஏ பிரைமரை ஜாயின் பண்ணி அடிச்சு விட்ரும் ஜாயின் அடிச்சு விட்ரும் ரைட்டா அந்த வேலையை பார்க்குறது தான் இந்த பிரைமேஸ் மூணாவது என்சைம் வந்துச்சா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெலிகேஸ் என்சைம் வந்து சூப்பர் காயில் பிரேக் பண்ணி அன்வைண்டிங் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் டோ பாய்சமரேஸ் அண்டு டோ பாய்சமரேஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் கைரேஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பிரைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஸோ பிரைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் இட் இஸ் இனிஷியேட்டிங் த திங் இது இதுக்கு பேர் இனிஷியேஷன் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஆர்என்ஏ பிரைமர் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சரியா இந்த இடத்துல ஆர்என்ஏ பிரைமர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் அந்த பிரைமேஸ் சரியா ஆர்என்ஏ பிரைமேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பிரைமேஸ் வந்து எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியை ஜாயின் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்என்ஏ பிரைமர் தான் ஜாயின் பண்ணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணது சாரி ஸோ ஆர்என்ஏ பிரைமர் இப்போ அந்த இடத்துல உட்காந்தாச்சு சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்என்ஏ பிரைமரை ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பிரைமேஸு போயிடும் சரியா பிரைமேஸு போயிடும் அதுக்கடுத்த வேலையை பா பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு என்சைம் வரும் சரியா அதுக்கடுத்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு என்பம் ஆர்என்ஏ பிரைமர் வந்து அந்த இடத்துல ஜாயின் ஆயாச்சு சரிய
தொடர்ச்சியாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் எலாங்கேட்டிங் சரியா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த டெம்ப்ளேட் த டெம்ப்ளேட் எங்கேருந்து வந்துச்சு இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பேரண்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதனுடைய மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் டேஷ் இருக்குது சரியா இந்த ஃபைவ் டேஷ் மேலே இருந்து இங்கேருந்து தான் ஃபைவ் டேஷ் வந்திருக்கு புரியுதுங்களா ஃபைவ் டேஷ்லேருந்து த்ரீ டேஷ்க்கு அது ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இருந்து ஃபைவ் டேஷ்லேருந்து த்ரீ டேஷ் கடை 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 மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் டிஎன்ஏ பாலிம் ரைஸ் அப்படியே மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த லீடிங் ஸ்டாண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் டிஎன்ஏ பாலிம் ரைஸ்க்கு எந்த விதத்துலையும் ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் வரவே வராது சரியா அப்போ டிஸ்டபன்ஸ் வந்தால் என்ன நடக்கும் டிஸ்டபன்ஸ் யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து அந்த அந்த ரீஜன்லேருந்து இங்கே வர்றதுனால இது ஈஸியாக இருக்குது சரியா இந்த நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல லீடிங் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்டாண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வருதுங்க சரியா புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டு இந்த டேரக்ஷனில் வருது வர்றதுனால இது ஈஸியாக இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருக்குது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ஈஸியாக காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது ஆனால் இப்போ லேகிங் ஸ்டாண்டில் பாருங்களேன் லேகிங் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து மாறி இருக்கும் சரிங்களா ஆக்சுவலி வந்து இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரீ டேஷ்லேருந்து ஃபைவ் டேஷ் வந்து அங்கே போய்கிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா த்ரீ டேஷ்லேருந்து ஃபைவ் டேஷ் வந்து அங்கே இருக்கும் சரியா நீங்கள் டிஎன்ஏவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக ஒரு டயக்ராம் வச்சுருப்பேன் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் புரியும் இதில் நல்லா கவனிங்க இதில் தமிழில் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறேன் அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சூப்பர் காயில் சரிங்களா இதுதான் சூப்பர் காயில் இதில் த்ரீ டேஷ் எண்டிலேருந்து ஃபைவ் டேஷ் எண்டுக்கு போயாச்சு சரியா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பார்த்தது இந்த ஸ்டாண்டை தான் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துங்களா அந்த ஸ்டாண்டை தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஃபைவ் டேஷ்லேருந்து த்ரீ டேஷ் எண்டுக்கு பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபைவ் டேஷ் எண்டிலேருந்து த்ரீ டேஷ் எண்டு போயிருக்கு அப்போது ஃபைவ் டேஷ் எண்டிலேருந்து த்ரீ டேஷ்க்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்துச்சு அப்படின்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் ஆகி போயிருக்கு அதுக்கு ஆக்சுவலி தொடர் இழை அப்படிம்பாங்க அதுதான் வழிகாட்டு இழை லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலையா அதுக்கு தமிழில் தொடர் இழை அல்லது வழிகாட்டு இழை சரியா தமிழில் வந்து படிக்கணும்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த டெர்மினாலஜிஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ரைட் ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துல எப்படி நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவலி த்ரீ டேஷ் எண்டிலேருந்து ஃபைவ் டேஷ் எண்டுக்கு மூவ் ஆகணும் சரியா த்ரீ டேஷ் எண்டிலேருந்து ஃபைவ் டேஷ் எண்டுக்கு மூவ் ஆகணும் ஆனால் ஆர்என்ஏ ப்ரைமருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்போதுமே இப்படி போய் தான் பழக்கம் ஃபைவ் டேஷ் எண்டிலேருந்து த்ரீ டேஷ் எண்டுக்கு போய் தான் பழக்கம் சரியா ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் வந்து ஆர்என்ஏ ப்ரைமரில் இருந்து சரியா ஆர்என்ஏ ப்ரைமரில் இருந்து எப்பொழுதும் ஃபைவ் டேஷ் எண்டிலேருந்து த்ரீ டேஷ் எண்டுக்கு தான் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து போகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ இங்கிட்டு ஃபைவ் டேஷ் எண்டிலேருந்து த்ரீ டேஷ் எண்ட் இருக்குது அப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டாண்டில் ஒன்று இந்த டேரக்ஷன்லையும் இன்னொன்று இந்த டேரக்ஷன்லையும் போகணும் புரியுதுங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா மேலே மாறி இருக்குது புரியுதா இங்கே ஃபைவ் டேஷ்லேருந்து த்ரீ டேஷ் இங்கே இருக்குது சரியா இங்கே த்ரீ டேஷ்லேருந்து இங்கே ஃபைவ் டேஷ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் போகணும் அப்போ இங்கே இதுவும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் போய் ஆகணும் கான்செப்ட் புரியணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்படி போகிறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேகிங் ஃபேஸில் இருக்கும் லேகிங் ஃபேஸில் இருக்கணும் ஆனால் இது வர்ற டேரக்ஷன் எப்படி அங்கேருந்து இங்கே வருது புரியுதுங்களா இது இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுனால ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் இது இங்கேருந்து இங்கே வருது சரியா இது கூடவே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அதில் சில தடங்கல்கள் இருக்குது அது என்ன தடங்கள் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேகிங் ஃபேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒட் த லேகிங் ஃபேஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் ஸோ அகெயின் தே வில் ஷோ தட் அதர் ஒன் ப்ரைமரிஸ் வில் கம் அண்ட் ஃப்ரம் த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் அகெயின் ரைட்டா
சாண்ட் அண்ணமும் இங்கே இருந்தால் வருது ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் டேஷ் த்ரீ டேஷ் எண்ட் வந்து மாறி இருக்கு அது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அப்படி அந்த மாற்றத்திற்காக தான் இதனுடைய மூமெண்ட் வந்து இங்கே இருந்தால் அங்கே இருக்கு ஆரண்ய பிரைமரில் எப்போதுமே வந்து ஃபைவ் டேஷில் இருந்து த்ரீ டேஷ் தான் அது மூவ் ஆகும் நல்லா இங்கே ஆப்போ வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஏன் சார் இங்கே ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா கீழே வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபார்ம் ஆகும் இது லேகிங் ஸ்டாண்டில் இப்படி தான் நடக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா டிஎன்ஏ பாலிமரைசனுடைய ஒர்க் வந்து இங்கே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடு மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கடை 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 கடன்னு மூவாகி வந்துடுச்சு ஆனால் இங்கே டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருந்து இங்கே மூவ் ஆகி போகும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேரக்ஷனை இது கட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஆரண்ய பிரைமரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துல ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குது சரியா அந்த ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது ஒரு ஆரண்ய பிரைமர் இப்போ அடுத்த ஆரண்ய பிரைமர் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்காக வந்திருக்கிறது தான் இந்த பிரைமேஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு என்சைம் இந்த பிரைமேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணுது அகெயின் இட் இஸ் ஃபார்மிங் அனதர் ஒன் ஆரண்ய பிரைமேஸ் புரியுதுங்களா பிரைமேஸ் வந்து இன்னொரு ஆரண்ய பிரைமரை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த டேரக்ஷனில் இன்னொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் சரிங்களா இன்னொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அகெயின் ஒன் பா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் அகெயின் பாலிமரைஸ் வருது அந்த பாலிமரைஸ் என்சைம் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் இன் பிட்வீன் த ஆரண்ய பிரைமர்ஸ் இப்போ இந்த ஆரண்ய பிரைமர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரண்ய பிரைமரில் இருக்கக்கூடிய சீக்வன்சஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கானா இல்லை டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இங்கே இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த இடத்துல எரரை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஒரு எரர் அப்படின்றத தான் நீங்கள் மைண்டில் வைக்கணும் பிரைமர் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லீடிங் ஸ்டாண்டில் இருக்குது ஆனால் வந்து கடைசியில் தான் வந்து அது எக்ஸோன்யூக்ளியஸ் மூலமாக அது சரி செய்யப்படும் சரிங்களா அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்ஷன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஆரண்ய பிரைமர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ரீஜன் இட் ஷுட் பி கரெக்டட் அந்த கரெக்ஷன் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணணும் அது ஆரண்ய பிரைமர் அதை இதுக்குண்டான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டாக கரெக்ஷன் செய்யப்பட வேண்டும் புரிஞ்சுங்களா அப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்குண்டான என்சைம் தான் இந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் என்சைம் அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் என்சைம் வந்து அதை அழகாக ரீட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு கரெக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த கரெக்ஷனை ஆரண்ய பாலிமரைஸ் தான் பண்ண டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் பண்ண போகுது சரிங்களா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த கரெக்ஷனை திரும்பி பண்ணிடுது சரியா ஸோ அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆன கரெக்ஷனை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் கட் பண்ணுது எண்டோ நியூக்ளியஸ் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஈக்குவலில் ஸோ அதில் இந்த ரெப்ளிகேஷனில் எதர் கரெக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகிறது இந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் என்சைம் ஸோ இப்படி கரெக்ஷன் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணி அது கொண்டு போயிடும் அதுக்கடுத்தது இதுக்கு பேர் டிஎன்ஏ லைகேஸ் இந்த டிஎன்ஏ லைகேஸ் வந்து கடைசியாக நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு நியூக்ளோட்டைடுக்கும் அடுத்த நியூக்ளோட்டைடுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பான்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷனை பண்ணுது டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிபோ சுகர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிளைகோசிட்டிக் பாண்டை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணோம் லைகேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ஒட்டி விட்டுரும் சரியா ரோடெல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ரோடு ரோலர் வந்து உருண்டு அந்த இடத்துல அதை அச்சாசலாக அமைக்கி விடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த லைகேஸு ஸோ லைகேஸ் வந்து கடைசியாக ஒரு கோட்டிங் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனஸ் பேஸஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் ஆகிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மோடு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இப்போவே தெரிஞ்சுருக்கிறோம் ஏன்னா சூப்பர் காயிலேருந்து வந்த ரெண்டு பேரண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டாண்டில் ஒன்று
சரிங்களா இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் ஸோ ரெப்ளிகேஷன் சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்